大家好，我是莹莹。昨天晚上哭了一宿啊，这泪流满面呀、啊，控制不住了。我也不怕大伙笑话啊。昨天直播的时候就这个泪流满面一个半小时，这我控制不住，我也没想哭，这眼泪就止不住的往下流。其实具体啥原因呢，我自己也没分析清楚。呃，但是呢，我也知道是有一些事情呢积累出来的。就比如说我前天晚上卖的身呢。呃，亏钱的，亏钱的，我没想到是亏很多哈，然后我就那么正常的往上放，没想到一晚上成交那些量，让我亏的我承受不了了，第二天我就撑不住了，就是这个人神差点没把我赔死，赔的我泪流满面。这么大个的身，我一块九就卖了，而且还十根就包邮了。你想邮费多少钱嘛？你想那个，呃，每一个都塑封包装的，打包费、人工费多少钱嘛？再加上这身，这么大个的，你想想吧，我得亏多少？先让大家伙体验体验哈。没想到一天我就撑不住了，这给我赔的，裤衩子都没了。哎呀，这委屈的，这给我哭的呀！哎呦我的天呐，其实啊，我没有别的目的，我就寻思。哎，大伙儿买的又便宜又好的东西哈，能给莹莹一个好评就行了，就是能得到大家伙一个认可。咱不也是想把这个带货做好吗？哎，但是啊，干啥都不容易啊，背后都有一本难念的经啊。嗯，现在想想，现在眼泪还刷刷的呢。人家带货是赚钱，我带货是亏钱，我是自找的啊，我自愿的。也是因为这个事儿，我撑了一天就撑不住了。第二天，哎，就改二十根了。二十根我也不赚钱。还有就是呢，我本身自媒体做的也不太好。呃，还是那句话，我就是一个外行，到现在为止哈，拍摄也没啥技术，呃，拍的也不好，呃，一直都是一个人嘛，我也不会说，哎，弄一些。这个外面的人呀、啊，那个炒作一下，弄个流量什么的，我也没有，就一直一个人撑到现在，呃，自己都觉得，哎，没啥看点，都觉得自己太差了，就不配做一个自媒体人，呃，还有很多方面了吧，就是觉得自己。呃，做的不好，再加上人家带货是赚钱的，我带货是赔钱的，呃，就是这一点让自己特别委屈。这个委屈是我自己给自己带来的。那我呢，把这个货的价格放的那么低呢，是让大伙哈，嗯、呃，体验一下，觉得用的好了哈，给莹莹一个哎好评就行了。呃，就是让大家伙能够认可，哎。就心满意足了。当然了，也是拿这一款身呢做的是引流款，但是没想到，哎，这个卖的多了之后嘛，这个自己撑不住了，因为赔钱的那一款哈，呃，可能最大的原因是这个吧。所以啊，昨天晚上就过不去这个坎儿了，这个委屈呀、啊。还有就是我在外面旅行也好，还是。呃，这个咱拍视频也好哈，我不都一个人吗？这一个人哈，并不像大家伙看到的，表面光鲜亮丽，那个吃喝玩乐、游山玩水，这个让大伙看的都挺羡慕的。其实背后的心酸呢，只有自己知道。你像晚上的时候，我就一个人，我是不会出去玩的，我也不会在手机上跟谁聊天的，没有那个习惯，我也不喜欢。呃，我就一个人躺在床上看了天花板，这是我，呃，经常经历的。呃，刚开始的时候，自己也觉得有点压抑，有点抑郁，就是因为也接触不到什么人哈，会觉得，哎呀，有点性格都孤僻了那种感觉。但是时间久了也就习惯了，自己也知道我得坚守的这份孤独。谁让我出门在外做的就是这个工作呢？这个咱做自媒体，不就是出门在外旅行吗？那你自己又不愿意出去玩，也不想跟不太熟的人交朋友什么的话，那只能这样子哈。所以我就一直这样子。呃，我觉得这也是一种牺牲。呃，因为每个人他都是向往着家里那种温暖，家里面哎一大群人天天嘻嘻哈哈的哈。呃。睡觉前都说：“哎呀，这这几点了，赶紧睡觉吧！”哈，我也喜欢这种状态，呃，热热闹闹的。
在外面有好的地方，就是想去哪儿去哪儿，很自由；不好的地方呢，就是你得守着这份孤独，你得耐得住这份寂寞。那我就是一直这么撑下来的，自己习惯就好。因为你要是晚上哈、啊、无聊的时候，你刷手机，我眼睛受不了。我平时剪视频呢，就用手机剪，手机屏幕小，这个很伤害眼睛的。剪视频呢，呃，又消耗时间，所以啊，这个眼睛啊都不敢刷手机玩，刷刷什么段子、搞笑视频，刷一会儿眼睛就看不清东西了。所以啊，我很少去玩手机，我更多的是看天花板。电视呢，我也不喜欢看，现在电视都网络电视哈，哎，看什么好点东西都得付费。啊，再说这个磨磨唧唧浪费时间哈、哦，我不喜欢看电影，我都看不进去，我都觉得电影时间够长的了。这个自己拍自媒体拍短视频拍的，别人东西看不进去了，连电影都看不进去，这些东西都是自找的，呃，自己给自己带来的委屈，呃，带来的伤感，所以就自己发泄出来了。女人嘛，有一点好处就是她不开心的时候，她可以哭。哎，没人会笑话，呃，男人呢就得自己承受着，给自己默默忍耐着，自己消化。其实我也可以自己消化，我一年呢估计哭不了一两次，但是没想到让你们给碰到了，我献丑了啊！我性格呢你们也看得出来，我说了，你就是我脚骨折了，腿断了我都不会哭，那个疼就忍着吧。但是昨天哈，也不知道为什么，哎呀，这一看到那人参呢，一看到。各种各样的不如意啊，这个眼泪哗哗的就流出来了。一想到自己出门在外哈，也挺不容易的，有时候也会觉得哎有点委屈哈，呃，或者是觉得自己哎付出挺多的，也没什么回报哈，呃，想想这些不如意，心里确实会难受。哎呀，女人嘛，还是女人，有的时候就是控制不住自己，就哗哗的哭啊，哎呀。特别是一看到我那赔钱的身呢，我就更哭啊！我来看我的房子了，明天就搬过来了。看这灯泡换了，还是灯泡换了。我让他们把它换成大功率的，真是太暗了。我看看啊，啊、哦，还行，这亮多了。这颜色没弄好看的，白的。这两天潮啊，这儿还塞了一个梯子。这就是我以后居住的房间了，小是小了点儿，够用了。啊，这灯在这边